書いてありますよすごいはい今バスは橋に入りましたすごいよきれいな色の海が広がって見えておりますやはり皆さん風があるんでしょうか右側の海の方、はい、波が立ってますねで皆様まず左え前方海の中央を見てくださいかすかに砂浜が見えております見える見える見える特に夏の大潮の干潮地になるとこの砂浜も大きく広がるんですねこちらリーフ内の海でございます浅い海ですね、はいえー、左側奥の方に見える島が昨日ご案内した栗間島栗間島でございます昔はこの右側の海の上をあの前方に見える伊良部島に向けて船が1日7本出ていたんですよ今はこの橋がかかってますのでまずその船の景色ももう見えませんえこの伊良部大橋なんですが造りはえコンクリートの橋になりますちょうど今え左前方の方に自転車がね通ってますね<笑>はいえー、この伊良部大橋先ほど言ったようにコンクリート造りの橋でございます、えー、幅6メートル、えー、高さ長さ3メートルのボックス型のコンクリートブロックを977個くっつけてその上に 8.5 メートルの電波が載ってますで皆様前方を見てください高く上がった部分が見えておりますえあの高さはこの海面から30メートルあるんですアーチ型になってますねあの部分だけ橋専用の鉄板を使っておりますあの部分はあの橋専用の鉄板で作られてますでこの長さが420メートルあって、えー、3つの県で140メートルずつ分けて3つの県で作ってもらっているんです香川県、千葉県、三重県、この三つの県で作ってもらい、宮古島本島に持ってきて、それをくっつけて、そしてあのクレーンで釣り上げて、開けた橋、えー、になります、えー。高く上がっているのは、昨日説明したように、橋が、あ、橋が、船が通るために高く上げているんですね。今千葉県でございます。千葉県。はい、こちらから三重県になります。え、二千十六年、えー、サミット開催地の三重県でございます。えー、前方に見える島が伊良部島そしてこのバスの後ろに<笑>このバスの後ろにある島が宮古島本島この2つの島の間の、えー、海の距離は4キロなんですね、えー、宮古島本島から3 5 4 0ルの橋が架けられそして、えー、前方に見える伊良部島の方から海中道路が作られております、はいえー、前方に見える伊良部島なんですが皆さん伊良部島の形見てください平坦ですねそうです真っ平らな形になっておりますつまりあの伊良部島も、えー、山はありませんし川もないそしてハブがいないっていうね、えー、島でございます、えー、皆様バス右前の、えー、崖上見てください白い鳥の形をした建物が見えてますね、えー、あちらが今見えている伊良部島の中で一番高い場所なんですよ、えー、高さは 88.8 メートルある牧山越冬台と言います一番高い場所になりますはいえー、今年開通したばかりの橋なんですが今右側の方で工事が
で行われてますね。なんと高知かというと、実は、えー、平渕は湧き水がある島で、えー、その湧き水で、えー、サトウキビなどそういった作物を育てていたんですが、橋がかかるということで畑が増えたんです。ということは今ある湧き水だけでは足りなくなるんじゃないかということで宮古島本島から農業用水を送るために今この橋の下に缶を埋めてるんですそういった工事をね、えー、行っているんですねはい皆様平伏島に入っていきますよこの海の色とこの砂の色マッチしております砂といっても皆さんこれはサンゴからできたサンゴの砂でございます。皆様、一度帰りでは景色、また海の色も違いますので、ご覧ください。Thank <laughs> you. 